సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ సినిమా రెడీ అయిపోయింది రిలీజ్కి డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ థియేటర్లో రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సినిమా సుధీర్ గారి ఫ్యాన్స్కి కానీ కామన్ ఆడియన్కి కానీ పక్కాగా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్స్కి మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను డివోపీ రాంప్రసాద్ గారు కానీ ఎడిటర్ గౌతరాజ్ గారు కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ గారు అలాగే రామలక్ష్మణ్ మాస్టర్స్ అంజీ జాస్వ మాస్టర్ నందు మాస్టర్ ముఖ్యంగా బిఆర్ రాజ్ గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను మాది పెద్ద సినిమాలతో కంపేర్ చేస్తే ఆయన చేసే సినిమాలతో కంపేర్ చేస్తే చిన్న సినిమా అయినప్పటికీ స్పెషల్గా కేర్ తీసుకుని మాకు గైడెన్స్ ఇస్తూ పబ్లిసిటీ విషయంలో కంప్లీట్గా మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న బిఏ రాజ్ గారికి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అలాగే మా సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్స్కి మేనేజర్ పక్షపతి గారు కానివ్వండి డిజైనర్ ధనియాలి గారు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను సినిమా ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన అంటే రేపు గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేస్తున్నాము పైరసీ కాకుండా అందరూ వెళ్ళి థియేటర్లో చూస్తే హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సినిమా క్లీన్గా ఫ్యామిలీతో కూర్చొని చూడగలిగే సినిమా ఇది ప్రజెంట్ కరెంట్ బర్నింగ్ ఇష్యూ మీద చేసిన పాయింట్ డెఫినెట్గా మనుషుల్ని ఆలోచింపజేసే విధంగా అంటే రెగ్యులర్ సినిమాలా కాకుండా కమర్షియల్లోనే ఒక మంచి పాయింట్ని టచ్ చేస్తూ చేశాము సుడిగాల్ సుధీర్ నుంచి ఏదైతే కామెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ కామెడీతో పాటు సస్పెన్స్ థ్రిల్లింగు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాల్సిన త్రీ కైండ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఇందులో ఉంటాయి మా సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన ఆర్టిస్టులందరికీ గద్దరాన్నకి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను పోసాన గారికి మా గురువు గారు అలాగే ఇంద్రజా మేడంకి షిండే గారు నాజర్ సార్ ఆయనైతే డబ్బింగ్ కోసం స్పెషల్గా కేర్ తీసుకొని చెన్నై పిలిపించుకుని ఏబిఎం స్టూడియో అయితే బాగుంటుందని ప్రత్యేకంగా అక్కడ డబ్బింగ్ చేయించుకున్నారు థ్యాంక్ యూ నాజర్ సార్ ఇక నా గురించి చెప్పుకోవాలంటే నేను రైటర్గా నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాను ఓ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్స్ పట్టుకొని అందరిలాగే ఫిల్మ్ నగర్లో అంతా తిరిగాము పని అవ్వలేదు ప్రయత్నం చేసాం ప్రయత్నం చేసాం ఫైనల్గా మా గురువు గారు సంపత్నా దిగారు ఆయన దగ్గర చాలా సినిమాలకి అసిస్టెంట్ రైటర్గా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కో డైరెక్టర్గా పనిచేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత రైటర్గా ఎదిగాను పోసాన్ కృష్ణమురళి గారి దగ్గర కొన్ని మూవీస్కి వర్క్ చేశాను కోన వెంకట్ గారి దగ్గర రైటర్గా పనిచేశాను ఇలా నా రైటర్గా సప్తగిరి ఎక్స్ప్రెస్ అనే ఒక సినిమాకి పనిచేశాను కో డైరెక్టర్గా రైటర్గా పని చేస్తూ చేస్తూ డైరెక్షన్ ఎప్పటికైనా సరే ఫైనల్ అచీవ్మెంట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి అది ప్రయత్నం చేయను ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఆ స్క్రిప్ట్ చెప్తే సింగిల్ సిట్టింగ్లో ఓకే చేశారు ఇంకా చెప్పాలంటే స్క్రిప్ట్ చెప్పకుండానే ఓకే చేశారు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయ్యాక ఆయన స్క్రిప్ట్ విన్నారు థ్యాంక్ యూ ప్రొడ్యూసర్ సార్ నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు అలాగే సుటిగాల్ సుధీర్ ఈ స్క్రిప్ట్కి ఆయన అయితే యాప్ట్ అని ఆయన అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది ఆయన కూడా సింగిల్ సిట్టింగ్లో ఆల్మోస్ట్ ఓకే చేశారు సెకండ్ సిట్టింగ్కి వెళ్ళేసరికి ఆయనతో అగ్రిమెంట్ చేయించుకోవడం జరిగింది సో ఆయన క్రేజీని దృష్టిలో పెట్టుకొని సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ అని ఆయన పేరు మీదే టైటిల్ వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేశాము సో సినిమా సుధీర్కి తగ్గట్టు బాడీ లాంగ్వేజ్ బట్టి కొన్ని మార్పులు చేయడం జరిగింది కంప్లీట్గా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏవైతే ఒక కామన్ ఆడియానికి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలో ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే మా సినిమాలో ఉంది సినిమా తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుందని కోరుకుంటున్నాను తన ప్రొఫెషనల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ అని అందుకే టైటిల్ పెట్టాల్సి వచ్చింది 
తను రియల్ లైఫ్లో లాగే కొంతమంది అమ్మాయిలు తను ఇష్టపడరు కొంతమంది కాదు ఏ అమ్మాయి ఇష్టపడదు ఫైనల్గా ఒక అమ్మాయి ఇష్టపడద్ది ఆ అమ్మాయి హీరోయిన్ తను ఎందుకు ఇష్టపడింది అన్నదే కథ ఉంటుంది సార్ ఇందులో కామెడీతో పాటు ఒక మెసేజ్ ఉంది మంచి సోషల్ కాజ్కి సంబంధించిన మెసేజ్ దానివల్ల వాళ్ళందరినీ అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది ఒక సాంగ్ రాశారు పాడారు ఆడారు సో ఆయన ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పలేను కానీ ఒక ఉన్నంతలో బయటకు వచ్చాక కూడా ఆయన గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ మొన్న రామలక్ష్మణ్ మాస్టర్స్ చెప్పినప్పుడు అక్కడ చాలా సాంగ్స్ వేసిన ఈ సాంగ్స్ గురించి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా చెప్పారు ఎందుకంటే రైతు ఒక సైంటిస్టు వాళ్ళ గురించి ఆయన చెప్పాడు ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్పబట్టి ఇంకా రైతుని మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఉన్నాము ఆయన వాళ్ళు ఎలాగైతే గుర్తించారో కామనాడేని కూడా డెఫినెట్గా గదరాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని బయటకు వచ్చి మాట్లాడతారు బర్నింగ్ సస్పెన్స్ సార్ అది గద్దర్ అన్న ద్వారానే రివ్యూల్ అవుద్ది గద్దర్ గారు వచ్చే ఎపిసోడ్లోనే రివ్యూల్ అవుద్ది అదేంటి మ్యాటర్ అనేది సో కామెడీ రొమాన్స్ లవ్ ఇవన్నీ రెగ్యులర్ సినిమాలో ఉండే కంటెంట్లే సో ఏదైతే కరెంట్ బర్నింగ్ ఇష్యూ అని చెప్పానో అది మీకు సర్ప్రైజింగ్గా ఉంటుంది సినిమాలో అది రివీల్ చేయకూడదని ఒక అంటే స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ ఫిల్మ్ బేసిక్గా అందువల్ల రివీల్ చేయట్లేదు ఇండస్ట్రీలో ఈయన ఉన్నారండి నేను స్పెషల్గా ఈయన తీసుకురాలేదు నాకన్నా ముందు నుంచి కొంచెం ఉన్నారు సో మా జర్నీ ఒక టిపికల్గా స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ సిట్టింగ్లో చెప్తాను ఆయన ఏదో ఒక ఆర్టిస్ట్గా చేయాలి ఇండస్ట్రీలో ఏదో సాధించాలి బిజినెస్ మ్యాన్గా ఆయన సాధించారు ఇండస్ట్రీలో ఏదన్నా స్పెషల్గా సాధించాలి సినిమా ద్వారా ఏదో చెప్పాలని ప్రయత్నంలో ఉన్నారు కరెక్ట్గా అదే టైంలో నేను తగిలాను నా కథ విని అంటే కాన్సెప్ట్ విని కథ కూడా వినలేదు కాన్సెప్ట్ ఐడియాస్ వినేసి ఇమిడియట్లీ స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నారు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోయాక కథ ఉన్నారు మోహన్ బాబు థ్యాంక్ యూ సార్ కథ కూడా వినకుండా నన్ను నమ్మి ఇచ్చారు అంటే నేను ఎక్కడెక్కడ చేశాను అన్నీ తెలుసుకున్నారు దాంతో సినిమా ఇచ్చేశారు మరియు దానికి పనిచేసిన హీరో గారికి హీరోయిన్ గారికి నమస్కారాలు రెండు వేల ఏడులో నేను మాది భీమవరం దగ్గర ఒక పల్లెటూరు అండి రెండు వేల ఏడులో నేను వచ్చి హైదరాబాద్ వచ్చి కుక్కపిల్ల దగ్గర చిన్న గ్లాస్ షాప్లో పనిచేశాను నా జీవితం రెండు వేల ఐదు వందలు సైకిల్ మీద వస్తూ పనిచేసుకున్నానండి రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిది వరకు కూడా అదే షాప్లో పనిచేశానండి మన కుక్కపిల్ల దగ్గర సైకిల్ మీద పనిచేసుకున్నాను రెండు వేల రెండు వేల ఐదు వందల జీతం పనిచేస్తూ రెండు వేల తొమ్మిదిలో గీతం యూనివర్సిటీ అని చెప్పి అది స్టార్ట్ చేశారండి మన వైజాగ్ మూర్తి గారు వాళ్ళది అక్కడ వర్క్ ఉందని చెప్పి వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు ఇచ్చారండి ఆ రోజులో ఎనభై లక్ష వరకు ఇచ్చారు నాకు అండి ఇచ్చి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన అక్కడ నుంచి ఆ పని కంజెస్టం జిమ్మ బ్యాంక్స్ ప్రతిమ కాలేజీలు ఈరోజు ఒక డెబ్బై మంది వరకు మూడు యూనిట్లు పెట్టాను మొత్తం విండోస్ తయారు ఫ్యాక్టరీ పెట్టాను దాని తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో సరే మనం సమ్ డబ్బు సంబంధించుకున్నాం ఇంకా ప్రజలకు వెళ్ళాలి ప్లస్ నేను బతుకుతూ కూడా వంద మందికి బతికేందుకు ఉద్దేశంతో అంటే హీరోకి ఆయన వచ్చి చిమ్మ తీస్తే మీరు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాప్స్ వరకు అందరు కూడా మనం ఫుడ్ పెట్టొచ్చండి అని చెప్పంటే సరే నేను బతుకుతూ అని చెప్పి అనుకునేసరికి రెండు పద్దెనిమిదిలో నేను కొంచెం రీసెర్చ్ చేస్తాను అన్నమాట అని మీరు కూడా కొంచెం చిమ్మలు యాక్సిస్తూ బాగుండదు చెప్పి నేను అనుకున్నాను అనుకునేసరికి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అనుకోకుండా హీరో ఒక ఫైట్ మాస్టర్ ద్వారా సార్ పరిచయం చేశారండి పరిచయం చేసి ఇలాగా ఒక లైన్ చెప్పి నాకు స్టోరీ ఫుడ్ చెప్పలేదండి ఇలా స్టోరీ ఉంటుందండి ఇలాగ చెప్తే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు ట్రై చేసుకున్నారు ప్రొడ్యూసర్ అండి సినిమా పెడతానని చెప్పి నేను ముందుకు రావడం జరిగిందండి రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చిలో సినిమా స్టార్ట్ చేశాను స్టార్ట్ చేయగానే మేము సెట్కి వెళ్ళటం షూటింగ్ చేయడం మాకు ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ మొత్తం అంతా అయిపోయిందండి తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్తో కలిపి యాక్చువల్లీ ఈ మంత్ ఫస్ట్ వీక్లో అనుకున్నామండి కొంచెం డైలీ ఇచ్చిట ఒక మేము ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది తారీఖు వస్తున్నాను ఈ సం మొన్న త్రీ డేస్ బ్యాక్ నేను సినిమా చూసాను క్యూబ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు సైన్ పిల్లలు అంటే క్యూబ్లో చేసి చూసి టెస్ట్ చూసాం అనమాట అండి సినిమా బాగా వచ్చిందండి ప్లస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మా డిసెంబర్ లాస్ట్ సినిమాలో మీరు అందరు నవ్వుతూ ఎంజాయ్ చేస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాను ప్లస్ ఆడియన్స్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఎవరు కూడా ఫైవ్ డేస్కి కోపరేట్ చేయొద్దు ప్లస్ థియేటర్లో చూడండి ఫోటోస్ని కాపాడండి మాతో పాటు ట్వంటీ ఫోర్ క్యాప్స్ కూడా కాపాడించండి 
యాక్చువల్గా దీంట్లో ఆ క్యారెక్టర్ బెన్ని కిషోర్ అని అనుకున్నారు ఆయన అప్పుడు మీద ఇలా చెప్పేటప్పుడు ఇలా యాక్షన్ చూసి ఫుడ్స్ మీరు చేస్తూ బాగుంటుంది మీకు ఎలా ఫ్యాషన్ ఉంది కదా చెప్పంటే అండ్ ఫస్ట్ మా ఫుడ్ చేసి యాక్ట్ చేస్తే బాగోదు అంటే లేదని నేను చేపిస్తుని చెప్పి డైరెక్ట్ దగ్గర నుంచి చిన్న జస్ట్ రోళ్ళు సార్ చేపి దగ్గర చేపించారండి సార్నే పెట్టుకోవాలని నేను సప్తగిరి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా సార్నే పెట్టుకుందాం అనుకున్న కుదరలేదు సప్తగిరి ఎల్ఎల్బి చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ సప్తగిరి గారు చెప్పా నా ఈ సార్ అన్న పెట్టుకుందాం ఎలా అయినా సరే అంటే అప్పుడు మళ్ళీ పెట్టుకోవడం జరిగింది ఎప్పుడు డైరెక్టర్ అయినా నేను సార్నే పెట్టుకోవాలి అంటే ప్రాపర్గా జనాల్లోకి సినిమాని తీసుకెళ్ళడం ఆయనకి కరెక్ట్గా తెలుసు ఎంతమంది ఉన్నా సార్ స్టైలే వేరు అందువల్ల సార్ కోసం అప్రోచ్ అయ్యాను నేను ఇలా సార్ ఎప్పటి నుంచో మీకోసం అనుకుంటున్నాను రెండు మూడు సార్లు కలిసి నన్ను కాబట్టి సార్ కూడా సరే నాకు సినిమా ఇంపార్టెంట్ అది పెద్దదా చిన్నదా కాదు నేను అన్నిటిని ఒకలాగా చూస్తాను అని సార్ చెప్పి మాకు ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా కన్ఫ్యూజ్ అంటే కొత్త ప్రొడ్యూసర్లా కాకుండా ప్రతిదీ పబ్లిసిటీ దగ్గర ఉండి అంత పెద్ద సినిమాలు మొన్న చెప్పాను మహేష్ బాబు గారు సినిమా చేస్తున్నారు అల్లు అర్జున్ గారు సినిమా చేస్తున్నారు ఇంత పెద్ద బిజీలో కూడా మాకు టైం ఇచ్చి డేట్లు ఇచ్చి ఎప్పుడు అడితే అప్పుడు చిన్న చిన్న డౌట్లు కూడా మాకు క్లియర్ చేస్తూ అంటే సొంత మనిషిలాగా హెల్ప్ చేశారు బీరాజ్ గారు అందుకే ఆయనకి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పాము అయినప్పటికీ మా సినిమా రిలీజ్కి సహకరించిన డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నైజాం సత్యనారాయణ గారు అంజన్ బాబు గారు ఆంధ్ర వైజాగ్ సంబంధించిన పూర్వీ పిక్చర్స్ రాజ్ గారు గుంటూరు సేటు విజయవాడ విశ్వేశ్వర గారు ఈస్ట్ వెస్ట్ సంబంధించి ఉషా పిక్చర్స్ వాళ్ళు నెల్లూరు ప్రభాకరు సో అందరూ ఇంత ఇంత టైట్లో ఉన్న థియేటర్లు ఉన్నా సరే మాకు రిలీజ్కి సపోర్ట్ చేస్తూ హెల్ప్ చేశారు థ్యాంక్ యూ 